ಆತ್ಮೀ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಆರಂಭಿಸೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಏನ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನಂತೆ ಕುಡಿದವನು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮೇನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ರೀ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾತ್ರಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸರಳ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲಭೂತನೇ ಬೇರೆ ಮೂ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲೇ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ರೀ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅದು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಏನತ್ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅದು ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟನೇ ರೈತ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನ್ರಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲತವಾಗಿ ಎದ್ದಿರಲ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ರೀ ಹೋದ್ರಿ ಅಮೇರಿಕ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕ ರೀ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಾಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು ರೀ ಯಾರು ಜಿ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರವರು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಹಾಗೇ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವಿಧಿವರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೀ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಏನು ಏನು ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಹಾಗೇ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರೋ ದೇಶ ಆದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಏನ್ರಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ರೀ ಸಂಸತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆರಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸತ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂಸತ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ರೀ ಏನ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ಏನ್ರಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಅವರು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅವು ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದತ್ತಿ ಪೇಸ ಕೇಳ್ಯಾರಿ ಪಿ ಸಿ ಕೇಳ್ಯಾರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಕೇಳ್ಯಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರೀ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ವಿದ್ಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಮ್ ರೀ ಇದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೀ ಈಗೇನು ಮಾಡಮ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ತರಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ರೀ ಯಾವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ತಕ ರೀ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಒಂದು 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 ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಭಾಷೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಅರ್
ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಥರ ಹೇಳೀನಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ ಅದರ ಆದ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ಏನು ರೀ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ರೀ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತರಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಿರೋದು ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಹದಿನಾ ಹದಿನಾರು ಎ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಎ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ಹದಿನಾರು ಎ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಮುಂದೆ ಭೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಶಿಕ್ಷಾರ ಅಪರಾಧ ಏನ್ರಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾರದ ಅಪರಾಧ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ತೆಗೆಯಲಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದು ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅದ್ರಿ ಪರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರದಾಗ ಐತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದೊಂದೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ರಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಹಿಂದಿನ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅದು ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳು ಇದ್ದವ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಿರುದುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೈತರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ತಗ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೀ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿದಾಗ ಕೆಲವು ಉಪವಿಧಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಉಪವಿಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬರೋದೇ ಇಪ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನ್ರಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಏನ್ರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನೋಡ್
ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನ ಅನ್ವಯ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ ಆ ಅಪರಾಧಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿಮಾಗಿ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ವಿ ಅಂದರೆ ಉಪವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಯು ತನ್ನಂತಾನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒತ್ತಾಯಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಉಪ ವಿಧಿಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ರೀ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಶಾರ್ಟ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋತೀನಿ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತು ಅದ್ವ ರೀ ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಏನ್ರಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಬ ಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ರೀ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇದ್ರಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಎ ವಿಧಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ ನಂತರ ಎಷ್ಟನೇ ಅದೇ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ರೀ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು ರೀ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮರ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಬಂಧನ ತಡೆಯೋದು ಆಕ್ರಮಣ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಡೆಯೋದು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೋಷಣೆ ವಿರೋಧ ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೋಷಣೆ ವಿರೋಧ ಹಕ್ಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾರೋದು ಮತ್ತು ಕೊಳ 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 ಕೊಳಬಾರದು ನಂತರ ದೇವದಾಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೇಷ ಬ್ಯಾಟಿಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಡಬಾರದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರು
ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಧರ್ಮದ ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರಕ ಏನು ಮಾಡಬೋದು ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ಏನಿರೋದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ರೀ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಅದರಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂತಾದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಡುವುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಮೂವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಮುಂಚೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ವಿರೋಧ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ರೀ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರೀ ಎಷ್ಟು ರೀ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೋಡ್ರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯ್ತು ರೀ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮುನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ವಿಧಿ ಎ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಯ್ತು ರೀ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ರೀ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೀ ಯಾವ ವರ್ಷ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೀ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ರೀ ಅದು 
ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಬರೋದು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆರ್ಬಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಥವಿಷ್ಟೇ ರೀ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಏನತ್ ಕರೀತಾರೆ ಹೇವಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅದು ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀ ಪರಮಾದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಪರಮಾದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದು 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 ಸಂದೇಶ ನೀಡೋದೇನ್ರಿ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಮೋಸ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅದು ಕರಿಬೋದು ರೀ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಕೇಳತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಪ್ರೊ ಬೀಷನ್ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊ ಬೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊ ಬೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊರಡಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಏನತ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಪ್ರೊ ಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊ ಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಸರ್ ಸಿರಿಯೋರರಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಸಿರಿಯೋರರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಸಿರಿಯೋರರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾರಿತ್ರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ನಾಗರಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಹರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ವಿಧಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವಿಧಿವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಏನ್ರಿ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಬರೀತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ತಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ತಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಶೋಷಣೆ ವಿರೋಧ ಹಕ್ಕು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಹಿಡಿದು